ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் ஃபார்மோஸ் கிராம சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா விரால் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதை கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறன்றத பார்த்துருவோம் இது ஒரு கம்மாய் மீன் இது வந்து நாட்டு வேறா மீன் இதை வந்து நைட்டே நாங்கள் வாங்கி வந்து டபுள போட்டு வச்சாச்சு காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதை வந்து கட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா வேறா மீனை நீங்கள் முதல்ல எடுத்து இப்படி வந்து தரையில் உப்பு போட்டு சாம்பல் போட்டு தேய்க்கணும் எங்கள்கிட்ட சாம்பல் இல்லை அதனால் நாங்கள் வெறும் கல் உப்பு மட்டும் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டோம் ஏன்னா வெறா மீன் வெளி தோள்கள்லாம் வந்து விழுவெழுப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விழுவெழுப்பு தன்மை போயிடும் அப்போ தான் வெறா மீனை கையில் பிடிச்சி நம்ம செதில்களை க்ளீன் பண்ண கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ செதில்களை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இன்னமும் நாங்கள் போட்டு தரையில் வேறா மீனை நல்லா தேய்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கத்தியால் அது செதில்களில் அந்த வால் பகுதி அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ வேறா மீனை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே உள்ள குடல்கள் கழிவுகள்லாம் நாங்கள் வெளியே எடுத்துட்டோம் இப்போ உப்பில் போட்டு நம்ம திரும்பியும் உரசி எடுக்க போகிறோம் உரசி எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இந்த பாருங்கள் ரெக்கை இல்லை செதில்கள் நம்மளோட எல்லா ரெக்கைகளையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு வால் பகுதியும் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நமக்கு தேவையான அளவு பீசஸ் வந்து நம்ம வெட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாகவும் மீனை க்ளீன் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து கடைகள் இல்லாத நேரத்தில் நம்மளே வீட்டில் மீனை ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா மீனோட சினை முட்டை ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட இது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் குழம்பு வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு குழம்பு அமர்த்திட்டோம்னா அந்த முட்டை வந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் அளவு தேவையான அளவு எண்ணெய் கருவேப்பிலை குழம்பு மசாலா தூள் தக்காளி பழம் ரெண்டு சின்ன சைஸாக நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு மீனோட சினை முட்டை இது ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்குமே வெறா மீனோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ ஒன்றரை கிலோக்கு அளவுக்கான மசால் பொடி வெங்காயம் தக்காளி அதோட அளவுகள் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான புளி பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸ் எடுத்துக்கோங்க புளி தண்ணியை நான் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம் கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம தாளித்து விட போகிறோம் தாளிக்க சோம்பு வெந்தயம் வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு இதெல்லாம் போட்டு நான் தாளிச்சிட்டேன் இப்போ தக்காளி பழமும் சேர்த்து நான் தாளித்து விட போகிறேன் தக்காளி பழம் நல்லா வெந்துரட்டும் நம்மளுக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் தேவையான அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலே கடைசியிலே போடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் எல்லாமே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்க போகிறோம் குழி கரண்டியில் ரெண்டு கரண்டி குழம்பு மசாலா பொடி சேர்த்துக்க போகிறோம் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க எண்ணெயிலே மசாலா வந்து நல்லா வேகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அப்போ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெயிலே வதக்குனீங்கன்னா அந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கிட்டு லோ ஃப்ளேமில் கருக விடாமல் அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க மசாலா புளி தண்ணி ஒன்றோடு ஒன்று சேர்கிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க கிளறி விடும் போதே தெரியும் புளி தண்ணியும் குழம்பு மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக வரும் பார்க்கும் போது சூப்பராக இருக்குங்க இப்படி நல்லா கெட்டியாக கிளறி விட்டுட்டே இருங்க புளி தண்ணி ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் நான் வந்து ஒரு செம்ப அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி பதம் இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மீன் குழம்பு ஓரளவு கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு கொதித்து மீனில் போடும்போது மீனில் உள்ள தண்ணி சேர்ந்து தண்ணி ஆயிரும் 
இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம வந்து மீனை சேர்த்துக்க போகிறோம் எப்பயும் பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் மீனை சேர்த்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெறும் வந்து மீன் குழம்பு லைட்டாக முற இருந்துச்சு மீனை சேர்த்தோடனே அந்த குழம்பு பார்த்திங்களா ஃபுல்லாக அப்படியே முறையாக வந்துடுச்சு இது தாங்க மீன் குழம்பு மீன் உப்பு புளிப்பு காரம் சேர்த்தா அது குழம்பு இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுன்றத பார்த்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கும் போதே சூப்பராக இருக்குது மீனை வெறா மீனை சேர்த்த உடனே மெராமீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது அதிக விலை தான் இந்த மீன் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீனை வச்சு அடுத்த நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த குழம்பு ஏன்னா புளிப்பு எல்லாமே மீனோடு சேர்ந்து அந்த மீன் அடுத்த நாள் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ லைட்டாக அப்படி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து மீன் வேகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ண போகிறோம் மீன் வேகட்டும் மீன் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் குழம்பு கூட்டிட்டா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீன் வேக வச்சா போதும் ரொம்ப நேரம் மீன் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை மீன் வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சாலே போதும் இந்த வரா மீன் குழம்ப நீங்கள் மண்சட்டியில் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் மீன் குழம்புக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மண்சட்டி தான் மண்சட்டிலையும் வச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் வெறா மீன் குழம்பு இப்போ பாருங்கள் குழம்பு இப்போ தான் லைட்டாக முறவிடுது பார்க்கும் போதே சூப்பராக இருக்குது நல்ல டேஸ்ட்டாக கெட்டியாக சூப்பராக இருக்குது தண்ணி அந்த வெறாமீன் குழம்போட தண்ணி வெறாமீன் குழம்ப மண்சட்டியில் வச்சால் சூப்பராக இருக்குங்க நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மண்சட்டியில் வச்சு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் கடைகளில் இவ்வளோ அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க மீனை நம்மன்னா வீட்டில் நல்லா தேய்ச்சி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சா அந்த குழம்பு சூப்பராக இருக்கும் ஃபைனலாக நம்மளோட வெறாமீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த க்ளீனிங் வீடியோவும் இதோட நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோ இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நான் உங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸ் கிராம சமையல் நன்றி